కొన్నాళ్ళ నుంచి రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా అంటే ఇంకా ఈ నాలుగైదు రోజులు అయితేనేమి ఐదవ తేదీ సమ్మె ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి కూడా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అదే ఎక్కువగా చర్చిస్తూ ఉన్నారు టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు కూడా అసలు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లేదా అని అంటే కనుక ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంది కానీ ఇక్కడ ఉద్యోగులు కోరుతున్నది ఏంటంటే కనుక తమను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయమని ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేశారు అంటే ఆ ప్రొసీజర్ ఇంకా నడుస్తూ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే ప్రభుత్వం అంగీకరించింది పేపర్ వర్క్ ఇంకా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టేసి మా మమ్మల్ని కూడా విలీనం చేయండి అని అంటూ ఉన్నారు అయితే ఉద్యోగులు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని పక్కన పెట్టారు కార్మికులు ఏంటంటే కనుక ఆర్టీసీ అనేది కార్పొరేషన్గా ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ లాభాలు కనుక వస్తే కనుక లాభాల్లో వాటా ఇవ్వాలి కార్మికులకు అదే కనుక ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో కనుక విలీనం చేస్తే కనుక వాళ్ళు ఉద్యోగులుగానే మిగిలిపోతారు ఇది అసలైన వాస్తవం అయితే ఉద్యోగుల ఆలోచన ఏంటంటే కనుక ఈ ప్రభుత్వాలు ఎలాగూ ఆర్టీసీని బాగుపరచాలనే చర్యలు తీసుకోవు కాబట్టి లాభాలు వస్తే ప్రసక్తే ఉండదు కాబట్టి ఎందుకు మనం కార్మికులుగా ఉండడము ఉద్యోగులుగా మారిపోదామని చెప్పేసి ఈ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అసలు ప్రభుత్వం కనుక ఒక్కసారి దృష్టి పెడితే కనుక చాలామంది పొద్దున లేచిన నుంచి టీవీలలో అనేక వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ ఉన్నారు అంటే కనుక ఆర్టీసీ సంస్థ మీద కొంత పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కానివ్వండి అనేక విషయాలకు సంబంధించి సలహాలు సూచనలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒకసారి నాగేశ్వర్ గారు అనుకుంటా గతంలో అంటే ఇప్పుడు కాదు గతంలోనే ఒకసారి చెప్పినట్టు ఉన్నారు ఒక మూడు డిపోలు నాకు ఇవ్వండి లాభాలు అడిగి చూపిస్తా అని చెప్పేసి ఆయనే కాదు నేను కూడా ఓపెన్గా చెప్తూ ఉన్నా ప్రభుత్వానికి నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణనే కాదు తెలంగాణ కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు లేదంటే కనుక తమిళనాడు కావచ్చు కర్ణాటక కావచ్చు దక్షిణాది రెండు రాష్ట్రాల్లోనే ప్రభుత్వ ఆర్ రంగ సంస్థ అయిన ఆర్టీసీ అనేది పటిష్టంగా ఉంది అంటే ఏ ఏ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినట్టు అవైనా కూడా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో అంత పటిష్టంగా లేదు అయితే ఈ సంస్థను ఖచ్చితంగా లాభాలకి తీసుకొస్తాను అది కూడా విత్ కండిషన్స్ ఆరు నెలల టైంలోనే కండిషన్స్ ఏంటంటే కనుక మొదటిది వచ్చేసి ప్రైవేట్ బస్సును రద్దు చేయాల్సిన అవసరం లేదు మొదటిది ప్రైవేట్ బస్సును రద్దు చేయాల్సిన అవసరం లేదు రెండవది వచ్చేసి ప్రత్యేకంగా మీరేమి నిధులు కేటాయించాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ ఆర్టీసీని అప్లో నుంచి కానీ బయటకు తీసుకోవడానికి అందుకు అలాగే మూడవది వచ్చేసి సిటీస్లో ఉన్న ట్రాఫిక్ జామ్ను కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అయితే దీనికి కావాల్సినటువంటి మొత్తం ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేయాలంటే కనుక రవాణా శాఖలోనే పూర్తిగా భారీ స్థాయిలో మార్పులు చేయాలి అలా చేసినట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా అందులోంచి ఆర్టీసీ కూడా బయట బయటపడుతుంది అనేది ఒక నిజం అంటే దానికి సంబంధించిన ప్రణాళిక అందుకు నా దగ్గర ఉంది ఆ ప్రణాళిక ఇప్పటిది కాదు అది దాదాపు టూ థౌజండ్ సెవెన్లోనే నేను ఆ ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాను ఎప్పుడంటే కనుక నాకు గుర్తున్నంత వరకు రెండు వేల ఐదులోనో ఆరులోనో ఎప్పుడు అనుకుంటా ఒక ఆర్టీసీ వాళ్ళు ఒక కమిటీ వచ్చేసి వీళ్ళ వీళ్ళని కోరారు బెంగళూరు ఐఏఎం విద్యార్థులను కోరారు మాకు పరిష్కారం చూపించండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏవో సూచనలు చేశారు వీళ్ళు అవి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అవి ఏమో వర్కౌట్ అయినట్లేదు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అంటే బెంగళూరు ఐఏఎం విద్యార్థులు తెలుసా వాళ్ళు ఎవరైనా బస్సుకి తిరిగారా నేను తిరిగాను ఆర్టీసీ బస్ పాస్ తీసుకొని మూడు సంవత్సరాల పాటు నా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కాలేజీకి అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తూ మూడు సంవత్సరాలు తిరిగాను ఆర్టీసీలో లోటు పాటలు ఏమున్నాయో నాకు తెలుసు అంటే ఇక్కడ ప్రజానికి తెలుసు సమస్య ఎక్కడైతే పుడుతుందో అక్కడ పరిష్కారం ఉంటుంది కానీ మీరు ఎక్కడో వెతికితే కనుక ఎక్కడ దొరుకుతుంది అది పరిష్కారం మీకు ఓపెన్గా ప్రకటిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక ఎవరైనా చూసినట్లయితే కనుక ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు కావచ్చు కార్మిక వర్గంలోని వ్యక్తులు కావచ్చు వేరే డిపార్ట్మెంట్లకు చెందినటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు ఎవరైనా సరే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళగలిగేది ఉంటే కనుక చెప్పండి నాకు ఆరు నెలలు కనుక గడువు ఇచ్చినట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా మొత్తం మొత్తం రవాణా శాఖలోనే అనేక మార్పులు చేసి కంప్లీట్గా ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి నష్టం రాకుండా దీని పరిష్కార మార్గం అయితే కనుక ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను నేను ఓన్లీ ఇది తెలంగాణకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే కాదండి ఇటు తమిళనాడు కావచ్చు కర్ణాటక కావచ్చు కేరళ ఎక్కడ ఎక్కడ ప్రాబ్లం అయితే అని అనుకో రవాణా శాఖలో కీలకమైన మార్పులు చేయాల్సినట్టు చాలా ఉన్నాయండి సిటీలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం ట్రాఫిక్ జామ్లు పొల్యూషన్లతో చచ్చిపోతూ ఉన్నాం వాటికి కూడా పరిష్కారం దొరుకుతుంది మనం ఎప్పుడన్నా ఏదైనా చెరువులో వస్తువు పడిపోయిందని చెప్పేసి చెరువును ఖాళీ చేస్తే కనుక ఆ వస్తువుతో కూడా అంత ముందు పడిపోయిన అనేక వస్తువులు బయటకు వస్తాయి అలాగే రవాణా శాఖలు కనుక మార్పులు తీసుకొస్తే కనుక ఈ ట్రాఫిక్ జామ్ కష్టాలు అన్ని కష్టాలతో పాటు ఈ ఆర్టీసీ కూడా బయటకు గడ్డెక్కేదానికి అవకాశం అయితే ఉంది నేను కోరేది అయితే ఇదే ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఛాలెంజ్ అనుకోండి లేకపోతే కనుక సవాల్గా స్వీకరించండి ఏదైనా కావచ్చు ప్రభుత్వాలు కనుక దృష్టికి తీసుకువెళ్ళినం